Bu bir isyan videosudur. Bir fotoğrafçının yaşamış olduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi. DSLR makinayla elinde gezdiğin zaman sanki bir CIA ajanıymışın gibi davranılıyor. Bu bir müzede olsun, gezdiğin bir yerde olsun, manzara çekerken, etrafta herhangi bir şeyin fotoğrafını çekerken ya abi bu DSLR makinalara neden öcü muamelesi yapılıyor? Bu anladığım kadarıyla bir tek benim problemim değilmiş. Bütün fotoğrafçılara aynı muamele ve fotoğrafçıların artık bunun üzerine bir kendi oluşturmuş olduğu alternatif makineler diye bir şey var. İşte kompakt makinalarla, işte biraz daha küçük, işte DSLR kadar böyle hacimli olmayan makinalarla ya da fotoğraf çekme özelliği artık günümüzde telefonlarda çok çok iyi ve başarılı makineler var. Telefonlar var yani. Bunlar artık bunlara yöneliyor fotoğrafçılar, gazeteciler, muhabirler. Çünkü insanları artık buna sürüklüyor. Yani sen eğer elinde DSLR makineyle bir yere fotoğrafı çekiyorsan ya da bir yere gidiyorsan hatta yani belinde bile taşıyorsan resmen Tuhaf tuhaf bakışlar, müzeye giriyorsun, bir şeyin fotoğraf çekerken onunla çekemezsiniz. Onu buraya bırakıyorsunuz, ondan sonra fotoğraf, telefonla çekin. Ya fotoğrafı, şimdi <gülüyor> DSLR'la çektiğim fotoğrafı ne yapabiliyorsam, yani artık ne düşünüyorsun aklında bilmiyorum. Yani o fotoğrafı çekeceğim, işte yasaklı sitelere, artı 18 sitelere koyacağım, işte montaj yapacağım falan öyle bir şey geliyor herhalde insanların aklına. Dijital makineyle de çeksem, bunu kompakt makineyle de çeksem, DSLR'la da çeksem, telefonla da çeksem yapacaksam eğer benim böyle bir niyetim varsa hepsinde yapabilirim. Ama yani sanki bunu sadece DSLR makineyle yapılabiliyormuş gibi diğerleriyle yapılamıyormuş gibi bir tutum var. Bak bu dergi son bir 4-5 sayfası sırf bu konu üzerine makaleler yazılmış. Alternatif ekipman diye adamlar başlık atmış ve DSLR makinenin bu sorunu yüzünden İnsanların bu tutumu yüzünden ne çözüm getirebiliriz? Hani adamın şeyi bu. Hani gerçi biraz burada şey de var. Hani DSLR'ların ağırlığı, işte lenslerin ağırlığından kaynaklı işte taşıyamazsanız yanınızda hani her zaman bulunması gereken bir fotoğraf makinesinden da biraz bahsediyor. Ancak genellikle sorun bu yani. Hani insanların böyle öcü görmüş gibi bakması. Eğer elinde DSLR makine varsa yani sende bir pislik var anladın mı? Yani bir sıkıntı var sende kesin diye böyle bakılıyor. Ne düşünüyorlar? Akıllarından ne geçiyor hiç bilmiyorum. Yani çünkü artık dediğim gibi neredeyse DSLR makinenin kalitesini artık telefonlarda da yakalayabiliyoruz. Sadece objektif işte zoom özelliği olmuyor. Tabi biraz daha teknik detaylar var. Ancak bir fark kalmadı neredeyse yani. Birçok makinada, birçok kompakt makinada ya da işte aynasız makinalar var. Artık teknoloji bayağı ilerledi. Hemen hemen aynı işlevi görüyor ve sen aynı tepkiyi vermiyorsun. Yani o zaman aklına ne geçiriyorsun? Senin alerjin o zaman bu şeye yani makinanın bu ağırlığına, bu görüntüsüne yani ben anlam veremiyorum. Burada adamlar yazmış yani ünlü fotoğrafçılardan makaleler almışlar dergide. Resmen bu tutumdan kaynaklı insanların bıkmışlar herifler artık yani hani mücadele etmekten. Ve işte alternatif işte ne şey yapıyor? Hatta makinaların şeylerini bile önermişler yani işte. Ben şu makineyi kullanıyorum, ben şu telefonu kullanıyorum falan gibisinden. Gerçi şu günlerde bir telefon biraz daha mantıklı hani. Son birkaç yıldır çıkan özellikle akıllı telefonlarda performans açısından cidden yani neredeyse DSLR makinelere geçen cihazlar var. İyice inceleyip onları almakta da fayda var çünkü bu algıyla mücadele etmek gerçekten çok zor. Müzeye giriyorum, makineyi bırakmanız gerekiyor. Fotoğraf çekeceğim diyorum, diyor ki telefonunuza çekebilirsiniz yani. E ne, ne farkı var? Şimdi flash'ın eserlere zarar vermesi konusu diyeceğiz, diyelim ki öyle varsayalım. Kardeşim flaşı kapatır çekerim o zaman yani flaşı kapatıp DSLR makinelerle fotoğraf çekmek çok daha basit yani hani ISO değerini yükseltirsin aralıklarını ayarlarsın ve telefona göre hem daha kaliteli fotoğraf çekerim hem de flaş patlatmama hiç gerek kalmaz ama telefonla ben kalitemi iyice düşüreceğim ve artık telefonlarda da flaş var flaşın zararlılığı da ayrı tartışma konusu ama yani çok saçma <gülüyor> çok gerçekten çok saçma yani kıllarda ne var hiç bilmiyorum. Ama bu artık algının yıkılması gerekiyor. Yani lütfen şu elinde DSLR makinayla gezen insanlara öcü muamelesi yapmayın. Kimseyi yediğimiz yok. O fotoğrafları bir yerde kullanacak niyetinde olsam zaten telefonla çektiğim, ya dediğim gibi şu an kendimi tekrar ediyorum ama yani aynı şeyi ben telefonla da yapabilirim. Kompakt makinayla da yapabilirim. Hatta bu dergideki, dergiyi de söyleyeyim hatta Foto Atlas dergisi 27. sayısının son makaleleri. Hatta orada da adam şey anlatıyor işte bir tane dini bir ayin yurt dışında bir ayine gitmiş. Orada çektiği fotoğrafı normalde oraya ekipman yani ile giremiyormuş hani görevler engelliyormuş. Kompakt makinamı çıkardım diyor. Fotoğrafları çektim diyor. Görevliler görmesine rağmen diyor. 
hani kompakt makine olduğu için diyor bu küçük şeyler oluyor ya telefon gibi kameralar. O olduğu için diyor kimse ses çıkarmadı diyor. Gerçekten enteresan. <gülüyor> Biraz şikayetlerimi dile getirmek istedim. Dün de bu makalede bu kısma denk gelince sizlere de aktarmak istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler dilerim.